चंपन नंबर वन ड्राइवे अब नमुक शरीय इतना मचान तंग अब वाले नंदी अब इत भर यूसफुला अब अब ब्लूटूत अब नमुक वी ओडिक आरिया पो अब नमुक समय इवे चेकअटे समय अब नमुक रूम ब्रो तांगस अब कूड़ा पर नाम यात्रा गोप्रो एल शो सा पाक वे नमस्कार नाम हईदराबाद इवे या उर्वशी पर हॉटल बुक ब्रो ब्रो ए विषम पुलिए लेटाटे इरमसल स्थल अब नाम इन इवे एक्सप्लोर विचार पक्षे क्यों नमें एबी ब्रो लीव कॉस्ट अब या विचार नमक विचार ना विजयवाड़े अंज मणिकूर् यात्र अंज अंजर मणिकूर् यात्रु इरूटेट कीटर आरूटेट कीटर इंपर कहू वी पेट्रोल पेट्रोल कु अब नीचे कलोड़ ओडिक अब या वह मुझे भयं रश्मे वीडियो हईदराबाद ई हईदराबाद ना तेलंगान आंध्र तलस्थान रू स्टेट रू स्टेट तलस्थान अदान हईदराबाद इतवे अब रुपये ऐसे इतने वर्ष रेर अब अद रुपये ना सीटी मेट्रो सीटी है पक्षे और क्यों क्या इवड़े ट्राफिक कम लाइस वी ओडिक हेलमेट वी ओडिक अगर चुनाव प्रश्न अद्कूं शरी अव कम डेवलपडा पशे ट्राफिक रूल भयं प्रश्न रूल ट्राफिक इधर प्रश्न डिओ इन अपडेशन वाणी एने टांग वे नोक अद प्रश्न वरती मूचरी नाम इचि तेरे नवे विजयवाड़े विजयवाड़े आंध्र प्रदेश अब आदि आंध्र कैं तेलंगान कैं अव वी आंध्र अब विजयवाड़े विशाखपन अभी नम्बर छत्तीसगढ़ अद्कूँ भयंट छत्तीसगढ़ अभी सैकंड्राबाद सैकंड्राबाद रोड इन वी का एवड चंद कौ हईदराबाद फ्रूट्स मार्केट चारमारे या कल चारमार पक्षे नमु सामय 
നമുക്ക് വിജയവാട തന്നെ എത്തണം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് മുക്കി വരുന്നത് ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ട്രാഫിക്കാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വരും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഫുള്ള് അത് കാണും ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് കാരണം ഈ എനിക്ക് ഈ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഹോണും ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് അതങ്ങനെ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഒരു നമ്മൾ ഈ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വളരെ രസമല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പച്ചരി ചോറാണ് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് വിശന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു കട കയറിയതാണ് ഇതൊരു സാമ്പാർ പോലത്തെ കറി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ കിഴങ്ങ് പോലത്തെ കറി ഇത് നമ്മുടെ മിച്ചറിനകത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ സംഭവമാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു തൊടുകറി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഊണ് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊണിന് നൂറ് രൂപയായി നല്ല കുഴപ്പമില്ല പച്ചരി ആണെങ്കിൽ നല്ല കറിക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ച കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനക ദുർഗ ഹോട്ടലാണ് കനക ദുർഗ ഹോട്ടൽ നോൺ വെജും ഉണ്ട് വെജും ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാ മറ്റേ പച്ചരി ചോറാണ് മാറിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കമൻ്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ ഏ കുറച്ച് അതായത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഒരു കമൻ്റ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കയറി കാണണം അതിനകത്ത് ഞാൻ കമൻ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അതിനകത്ത് എനിക്കറിയത്തില്ല രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നീ ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് എത്തിയോടാ ട്രെയിൻ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും നീ പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുണ്ട് അതായത് അവൻ്റെ ഗോപ്രോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഗോപ്രോ അത് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇന്ന് ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഗൂഡല്ലൂരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അല്ല ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിനൂർന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവർ വീഡിയോ പോൽ ശരിക്കും കാണാതെ ചുമ്മാ തോരണമെന്ന് പറയാം കുളിനൂർന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹൈദരാബാദേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ വേണേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അതായത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വെറും നാല് മണിക്കൂർ മതി നാല് മണിക്കൂർ മതി നാല് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പം അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ഏതോ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടു എന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നാൽ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ പോയിക്കൂടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ നോവുന്നുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പുതിയ 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 ആൾക്കാർ അതായത് പുതിയ പുതിയ നല്ല മനസ്സുള്ള കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ അത് പുതിയ പുതിയ വിവരം അതായത് അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിലേറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം 
എൻ്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ട കണക്കിന് ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് സ്ട്രഗ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഒന്ന് വേറെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്താണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല വണ്ടി വണ്ടികൾ മാത്രം പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കൂട്ടുകാർ അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇത് സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും തന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് വരാൻ നേരത്തും നമ്മളതെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ട്രാവലിങ് ഒരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വാ നമ്മളപ്പോൾ ഒരു പാടത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ കുറേ പേര് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി എടുക്കാം ചെരുപ്പെല്ലാം ഇവിടെ ഊരിയിട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് വരമ്പത്തോടൊക്കെ പോകാം നല്ല വരമ്പാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് കാലിനകത്തെല്ലാം പിന്നെ ചെരുപ്പ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീനാണ് ചെറിയൊരു ഇതാണ് അതെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നല്ല ചെളിയാണ് ആഴമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങ് വന്ന് ദേ അങ്ങ് നമ്മളെ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അങ്ങ് ദൂരെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു ഇത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ദേ ഇതേപോലെ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ അറിയാലോ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ വേണം പോകും കാരണം അവിടെ ചെളിയാണ് ഇത് ഇതായ നമ്മുടെ നെല്ല് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നടന്ന് പറിക്കുന്നത് അത് പറിച്ചിട്ട് മറ്റേ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് പോയി അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൃഷി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ നടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാറ് നടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നാണോ അത് രണ്ടെണ്ണമാണോ എന്ന് നടക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം അപ്പം എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പേരൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ കാലെല്ലാം ചെളിയായി പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ കാലൊന്ന് കഴുക നല്ല സുഖ 
അപ്പൊ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ടാറ്റാ എല്ലാരും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ റോഡിലെത്തി ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇതേ ഒരു കാളവണ്ടി പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സമയമൊന്നും പോയത് പോലും അറിയില്ല ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണിയായി നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് മണിയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ചെല്ലണം ഇനി ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഈ റോഡൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നു ആളൊക്കെ അനക്കുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വണ്ടി പോകുന്നതാണ് അപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടുന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ടോ അവർ രസമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ മാനസ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാനസ നഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര ഇപ്പൊ സമയം നാൽപ്പതായി ആറ് നാൽപ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പത് ആ ഒരു എട്ടകാല എട്ട് രൂപയൊക്കെ ആണല്ലേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ എണ്ണ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഞാനങ്ങ് മാക്സിമം അങ്ങ് തീർക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഈ കെട്ടിയേക്കുന്ന എല്ലാം അഴിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെയും അങ്ങനെ എപ്പോഴും അടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആകുന്നവരെ ഓടിക്കും എന്നിട്ട് അടിക്കും അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കുപ്പിക്കകത്ത് വാങ്ങിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീരുമൊക്കെ പേടിക്കണം സമയം ഇപ്പം ആരകാലി ഇവിടുന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ വേണം ഞാനിപ്പം വിജയവാഡയിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇത് എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ടോളിൻ്റെ അവിടെ കണ്ട ഒരു ആ മല കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ത്രികോണം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടവർ പൊളിച്ചില്ലേ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടോൾ ടോളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റലുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റെ റൂമൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മഴ ആണ്ട് കൊല്ലാനൊക്കെ വിന്നുന്നത് നല്ല മഴ അപ്പൊ ഒരാള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കുന്നില്ല താഴെ നോക്കി നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് വന്ന് ഇടിച്ചേനാ പുള്ളിയെ ഞാനേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിന്ന് പമ്പില് മഴ മാറി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് അപ്പം ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആറായിരം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ കമന്റ് ഉണ്ട് കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ആ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് പോയി കാണും പിന്നെ അത് കണ്ടവരെന്തായാലും കാണും അതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് പേര് 
ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് പേര് ലൈക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് വരും ബ്രോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തപ്പോ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ അപ്പൊ ചോദിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാതെ കാരണം യൂട്യൂബിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം താഴെ ഇന്നപ്പോ ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി വന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പം അപ്പൊ നാം ജീവൻ സഞ്ജയ് ജീവൻ സഞ്ജയ് ജീവൻ സഞ്ജയ് എന്നാണ് പേര് വിശാഖപട്ടണക്കാരനാണ് ആന്ധ്രാക്കാരനാണ് മധുരപ്പാല വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ് ഓക്കെ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റൂമ് ഇതൊരു സ്പോൺസർ റൂമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ അതായത് പ്രവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ നമുക്ക് എടുത്തു തന്ന റൂമാണ് ഇത് റൂമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നല്ല ഇതൊക്കെയോ നല്ല കിടിലൻ ബെഡാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞായിരുന്നു റൂം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പം നല്ല നല്ല ബെഡാണ് ഓക്കെ നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ ബെഡ് പിന്നെ ഇത് ഈ അലമാരി ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അലമാരി ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ബാത്റൂം കൂടെ നോക്കിയേക്കാം ഇതേ ഇതാണ് ബാത്റൂം ബാത്റൂം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാഷ് ബേസണുണ്ട് ഹീറ്ററുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു സ്പോൺസർ റൂമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂമിൻ്റെയൊക്കെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഇവിടെ തീർക്കാൻ സമയമായി പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ നമ്മളെ വിളിച്ചായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് അഭിരാമൻ എന്നാണ് അപ്പം അവൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് ഞാൻ മഴയായതുകൊണ്ട് കയറിയിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ വിളിച്ചത് അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞ് അവൻ അവൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാണ് ഒരു വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ പേരൊന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറയാമല്ലോ അഭിരാമ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും അവന് വേണ്ടി ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കെ അവനൊരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ അപ്പം ആ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ശരി എന്നാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ